下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的点滴。曾晚风等初晴，都依靠我的心。喜欢你，只对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初见。你好，林先生，你好。你好，呃，我是陆女士介绍来的。啊，陆女士跟我们说过了，您放心，我们是专业的，一定会让您满意的。好，稍等一下。好。什么时候跟我来的？我跟着你来，造谣要有证据啊！你不跟着我，你来这儿干嘛？我就不能是为了我自己结婚的事儿来的吗？你要想结婚，你早就结了。好，我就是想时时刻刻 CP。你看，承认了吧？你就是跟着我，怎么你还想来个超前点播呀、啊？谁不想看自己磕的一对结婚呢？而且。造成上次你和妍妍分手，确实是我的失误。我是真心想帮点忙，弥补一下。你呀、啊，你不给我帮倒忙，我就谢天谢地了。别这么说，我好歹是你姑姑。算了，你快过来吧。还是我大侄子最好了。左手，这儿子右手不是受伤了吗？我又没有办法替他疼，想骚一下他受了罪，感同身受一下。啊！当时是什么表情？现在还是什么表情？是吗？嗯、我去客厅找个创可贴贴一下。创可贴就在厨房。嗯、上次告诉你这件事的时候，恒宇也还没有出生。在外面对别人那一套，对我可不管用。放心，不管谁给你发消息，我都已经习惯了。我只是好奇，你们每天在聊什么？怎么会有那么多话？没聊什么，我真的很久没跟他联系了。密码居然还是儿子的生日。一直都没变，回复一下吧。你说你要见谁啊
郭老师，这次把我找出来是有什么新的想法吗？我还真有点新的想法。您尽管说。我想这本书插画里的男主，照着这个人画。这个人应该不陌生吧？确实眼熟，不过插画一般会选择帅哥多一些。确定要画这种画风吗？当然，毕竟是我的男主。尬戏的男主可不太敬业啊。不过我敬业，既然你提出要求了，我会满足你的。道歉怎么意思？我去看门见山了。以后大家都是一家人，我会做个好婆婆的。上赶着当老婆的我见过，上赶着当婆婆的我还是头回听说。阿姨，您怎么来了？我再不来，儿媳妇就要被人给抢走了。自己老公都看不住，儿媳妇也留不住的。垃圾和宝石嫌哪个？我还不嫌，倒是你。用眼过度了吧，大作家？谁儿媳妇还不一定呢。婚礼上喊谁妈，可是板上钉钉的事儿了。儿媳妇，我们走。我有你家地址，也有你的联系方式。你以为你走了就解决问题吗？李荣超不属于你了，林家不属于你了，你就算抓在手里也无济于事了。你以为你算问题吗？林如超算问题，郭小姐不年轻了，竟然还没活明白。妍妍，我们走吧。妍妍，不好意思啊，把你卷进我们家的事里来。没事儿，阿姨，本来他也是用工作借口把我约出来的。要不要回家一起吃个饭？不了，我晚上答应爸妈要回去的，我改天再来拜访您。好，那阿姨等着你。好。回来了，坐。女儿也回来了。咱们开个家庭会议吧。这议题是我和你爸签订离婚协议书。妍妍，你同不同意？为什么呀？我和你爸在你小的时候就开始吵架了。这三天一小吵，是五天一大吵。吵到最凶的时候，我们连自己的女儿也是不管不顾的。我们真的不配做你的父母，而且我们更不应该在一起。妈，你快说句话呀！我觉得你妈说的对。我也曾经想过，我们要是没有在你小的时候天天吵架，你可能不会像现在这样害怕孤单。我们要是没有在你高考那段时间天天吵架，你肯定会有一个更好的前途。从这点来讲，我们确实不配为人父母。妍妍，你以后就跟着你爸，这房子和店儿都留给他。家里的钱，一人一半就行。店我已经卖了，钱呢，能多分你一点。但是，但是我就不想现在签字儿了。为什么呀？因为我不想跟你离婚啊，顾玉。咱风风雨雨几十年了，你说有什么事儿咱不能一起面对，咱一起改呢？虽然妍妍现在。也老大不小了，但咱也不晚呐。反正就一句话
，我向着心这辈子离不开你。对，我也不同意你们离婚。向志奇，人和人的一生是不对等的。你今后一定会遇到你更想遇到的那个人。遇到什么人了、啊？我，签字的事儿，你再想想吧。长大了，我马上就要结婚了。你不想来参加我的婚礼吗？想。你的婚礼，妈妈一定会参加的。但是，和离婚不冲突。爸，爸爸，我只要不签字儿。你妈肯定会回来的，你就眼睁睁看着我妈离开是吗？哎，小女孩推着孩子走进场 ，B， 唱起老鼠爱大米 ，C， 蹦跳入场 ，D， 送喜糖。林先生，你有看中的配套方案吗？还有没有别的呀？暂时就这些了。不过，我们可以根据需求做出相应的配套方案。这么多，您一个都不满意吗？我主要是没什么心思看进去。觉得都不好，还是说你爸找不到了，有没有可能是出去买菜了？有没有可能是去找找别人了？就是那个人哭着给我打电话，说找不到你爸，我回家也没见他，想不到他会去哪儿。那赶紧报警啊！要二十四小时才能报警，现在他才几个小时。我先去找找吧。哎呀，没想到我睡了那么久，哎，那你晚上还能睡吗？照样。我说你睡了那么久，晚上还睡得着吗？嗯，应该可以吧。嗯。喂，老林，怎么啦？醒了。嗯。帮我个忙。啥事儿啊？我爸不知道去哪儿了，想让你帮着找一找。行，我现在就去啊，你别着急。你在哪儿啊？你开车了吗？注意安全。我马上到河边了，具体的到河边再说。好。是有什么事吗？你爸失踪了，我要去找一下。那我也去吧，应该能帮上什么忙。行，好。嗯。今天是我冲动了。也没有事先先调查一下。我的意思是说，总不能让你一直睡在沙发吧？那既然结果最后都是一样的话，什么意思？还是小孩子吗？今晚可以不是。那我就。找你有事儿，他说连住宿人找不着了。
走吧，我们一起去找。我跟林荣雅在婚纱店，然后我妈就打了电话说我爸，怎么回事啊？具体我也不知道，我只知道我爸丢了，打电话也没人接，所以我想请各位帮我找找。你和夏颖说了吗？还没来得及告诉他。别告诉他，他家最近也发生了一些事情。那我们要怎么找？这样，想请陆念，你俩主要就在海边，还有公园找一找。好，诗人，你对老城区比较熟，你们俩去老城区找找。我呢？我去宁州，我爸之前负责过的那几个项目，大厦里找找，好吧？啊，拜托了。别乱来啊！逃避解决不了任何问题。我没想着乱来。我呀，想起了你还没有出生的时候，那会儿答应过你妈陪她看日出。这么多年也没兑现，不知道怎么的，我就就自己想上来看看日出。今天还是个阴天。我妈自从知道你出轨之后，每天都是睁眼到天亮。她现在已经没什么兴趣看日出了，你已经让她看够了。我挺对不起你妈的。错的还挺离谱的。刚认识你妈的时候，那会儿穷小子一个什么都没有，你老爷家大家大业，我就一直想不明白，你妈为什么会爱上我？我也想不明白。你妈真对我挺好的，后来还让奶奶姑姑住到家里边来。但是对我越好吧，我我越觉得心虚，我觉得我不配那份爱情。直到后来遇到了你，郭巧阿姨。打住啊！我可没什么郭巧阿姨。对，我遇到了，我遇到了郭巧，她包容我，理解我，我就觉得自己像一只羊回到了草原上。灵魂是自由的，不管什么事情，他都是站在我这一边。那我怎么没看见他陪你上这天台啊？现在的我，谁都不会站在我这一边吧？你出轨的心路历程，我完全没有兴趣听。我只是想告诉你，做错了事情就得要付出代价。我在这儿想了一晚上，我就想一个问题：我当年啊，从一个一无是处的青年变成一个厨师，你妈妈会爱上我。现在我也想变，我也想从一个对这个家庭不负责任的人变成一个对这个家有所担当的人。我还能获得一份原谅吗？当然不能。但是不管你被不被原谅，你都应该像一个男人一样，处理你所犯过的错误，去弥补你伤害过的人吧。我认同，你说的，我认同。真的感觉真好
以前我觉得，在恒宇结婚之前，这个家应该是完整的，表面波澜不惊。不管里面被腐蚀成什么样子，外表都应该是完美的。这样在恒宇的婚礼上，亲朋好友们会觉得，恒宇是个好孩子。有个幸福完整的家，像严家也会放心的把女儿嫁过来。现在我想了很久，觉得不应该是这个样子的。我要求恒宇和向严对我毫无隐瞒，我自己却隐瞒了那么久，我没有资格要求别人。所以我打算不瞒了，李如超，我们离婚吧。离婚之后，侯宇和向岩住的那套房子给他们结婚用。这套房子是我爸留给我的遗产，和林家没有任何关系。以你在婚姻中所犯下的过错，可以净身出户了。犯了错呢，我得认，挨打就要站直了，对吧？我没意见。以后这个家，只有我妈妈、我妹妹、我儿子，不会再有我丈夫了。在我最艰难的时候，是你们陪伴着我。我分得清谁是家人。